Apologies for not being able to speak to you fluently in Spanish. I, uh, I do have responsibility for all of the Americas. Me disculpo por no poderles hablar fluidamente en español. Déjenme decirles que yo tengo responsabilidad, soy responsable de todo el continente americano. I'm a, uh, I'm a Chicago based guy and I uh, spend a lot of my time flying around the United States and Canada and Latin America. But it's a, it's a thrill to be here today. It's my first time. Estoy basado en, en realidad en Chicago, tengo base en Chicago, pero viajo muchísimo por Estados Unidos, por Canadá, por América Latina y me encanta, me entusiasma muchísimo estar aquí con ustedes hoy. So what I wanted to do today is just, just set the stage briefly, talking about Symantec's vision and Symantec's strategy, reinforcing, I think, some important themes and concepts that uh, resonate uh, to your readers, to your audience, and, and to our customers and partners, certainly. Yo quiero hoy entonces como sentar las bases de cuál es nuestra visión, cuál es nuestra estrategia en Simante. Voy a hablar de temas que les van a resonar a ustedes y que resuenan siempre, estoy seguro, en las conversaciones que ustedes tienen con sus clientes y con sus socios. So I think when people think about Symantec, the brand, the name Symantec, they think of different things. And what I'd like everyone to recognize, to think about, is there are two critically important concepts to associate with Symantec and the Symantec brand. And Yo creo que cuando la gente habla o siente, escucha la marca, el nombre Symantec, escucha dos cosas diferentes, hace referencia a dos conceptos diferentes. Y estos son los conceptos críticos que yo querría describirles hoy. Those, those two things are people and information. All that we do in our vision, in our strategy, the solutions that we offer, focus on those two key elements, people and information. Estos dos conceptos son la gente y la información. Todo lo que nosotros hacemos, nuestra visión, nuestra estrategia, tiene que ver y está basado en estos dos conceptos críticos, la información y la gente. So by, by focusing on people and information, we're able to solve challenges that our customers have. And we talk about mega trends, trends that are affecting customers all across the landscape, large customers and small customers. And there's five mega trends that we focus on. First. Bueno, entonces, al concentrarnos en estos dos conceptos, gente e información, nosotros lo que hacemos es ayudar a resolver los desafíos que se presentan a nuestros clientes. Y hablamos de mega tendencias, mega tendencias que son percibidas por todos nuestros clientes, no importa si son chicos o grandes. Y las mega tendencias tienen cinco pilares. Primero. So, so those, those five mega trends. First is the fact that information is exploding. Dramatic growth in information across our entire landscape and how we manage and protect that information has to change. We need to rethink. How we manage that information la primera mega tendencia es que la información está explotando, está explotando exponencialmente. Y cómo nosotros manejamos y protegemos esa información que crece exponencialmente es uno de los factores que más nos preocupan. Just to support that fact, I think you'll see that uh, data over the last year, information over the last year has grown by 65%. What that means is there's 800,000 petabytes of information out there that has to be managed. That's a huge amount of information. Again, we have to rethink how we manage that information. Para darles una idea, la información ha crecido un 65% en el último año. Hay 800,000 petabytes de información. Entonces tenemos que ver cómo vamos a administrar, a manejar toda esa información. Tenemos que reformular, repensar el manejo de toda esa información. The second megatrend, the second theme that we focus heavily on is the threat landscape and the dramatic change that's happened in the security world where threats are more prevalent than ever before and they're more toxic than ever before. La segunda mega tendencia que nosotros visualizamos y en la que nos concentramos para encontrar soluciones es las nuevas amenazas que divisamos y cómo estas nuevas amenazas imponen cambios en la manera que nosotros aseguramos y garantizamos la seguridad de nuestra información. 
estas tendencias son más prevalentes y más tóxicas que las que teníamos en el pasado. So what this threat landscape means to all of us is that not only is our information at risk, but our business, our government, our critical infrastructure is at risk because the bad people out there have become so much more sophisticated in their ability to attack our information. Lo que quiere decir este nuevo horizonte de amenazas es que la información está más en riesgo, nuestras compañías están en riesgo, la información crítica está en riesgo, los gobiernos están en riesgo. ¿Por qué? Porque los malos allá afuera se han vuelto mucho más sofisticados y saben cómo atacar mejor. So with this threat landscape changing as it has, Symantec has had to approach the security landscape, this threat landscape differently. And, and we've done that by embracing things like reputation-based security, understanding all the information that we can bring into the world to help find problems before they've impacted you, to solve problems that you didn't even know you had in the security landscape. Bueno, entonces, ¿qué hicimos para abordar todos estos problemas que presenta el horizonte de amenaza? Lo que hemos hecho es abrazar soluciones basadas en la reputación. Es decir, nosotros les ofrecemos seguridad a problemas que ustedes todavía no han detectado. Problemas en la seguridad que todavía ustedes no saben que existen o existirán. Just as an example, uh, last year, we, Symantec, wrote over two and a half million virus definitions. That is more virus definitions in one year that has ever been written in the years preceding it. And so the threat landscape is increasing, the volume of threats are increasing, and we have to have different ways to address those threats. Para darles un ejemplo, el año pasado, Symantec escribió dos millones y medio de definiciones, nuevas definiciones para nuevos virus. Es decir, más definiciones en un año que nunca antes en los años precedentes. A medida que aumenta el volumen de amenazas, también aumenta nuestra reacción ante esas amenazas. So, information explosion, the threat landscape. Third, in terms of the trends that are focusing our attention and our customers' attention, is this whole concept of mobility, of different sorts of <coughs> devices, iPads, Blackberries, iPods, tablets, being brought into corporate environments, and the dramatic growth and proliferation of mobile devices being used by both consumers and corporate and business customers, corporate and government customers. A estas dos tendencias sumamos la tercera, que es la movilidad. Miles de dispositivos móviles que se agregan todo el tiempo a la red. iPads, Blackberries, tablets, que ingresan al entorno corporativo y que usan información corporativa. Two, two statistics that help support this growth. One is by 2015, the year 2015, In Latin America alone, there will be over 71 million people using mobile devices as their sole point of connection to the internet. And partly because of that, you'll see dramatic growth in mobile data volumes. In fact, we'll see over 4,000 percentage points of data growth centered around that mobile world. Dos datos estadísticos. En 2015 en América Latina se espera que haya 71 millones de personas que tengan acceso a Internet únicamente a través de un dispositivo móvil. ¿Qué implica esto? Que el crecimiento de información que se registre será del 4.000%. So we need to look at different ways to manage and secure and protect all of those mobile devices. The third piece of what we're doing is focused on virtualization. The next phase of virtualization is the hard phase. The first third of applications and environments that have been virtualized was easy. This next third is hard. These are the mission critical applications that companies need to virtualize, and Symantec is helping do that. Entonces, vamos a tener que administrar, manejar y proteger toda esta nueva información que crearán estos nuevos usuarios que se conecten a la red a través de dispositivos móviles. ¿Y qué hacemos nosotros en Symantec para asegurar y proteger de esta manera? La virtualización. Vamos a implementar la próxima fase de visualización, el próximo tercio de virtualización. El primero fue muy sencillo, el que viene es el más difícil porque es el que incluye a las aplicaciones de misión crítica. 
So what's, what Symantec is doing is providing the level of high availability, protection, and management in virtualized environments that gives customers <coughs> confidence to virtualize those environments. They want the business benefit, the cost savings, but they need to understand that they can meet service level agreements, that they can provide the quality of business service to their customers. And in partnership with VMware, Symantec has delivered a solution called Application HA that gives them the insight into the application layer to be confident that they can virtualize those mission critical applications. Entonces, ¿qué ofrecemos en Symantec? Alta disponibilidad, protección y gestión o administrado, administración de la información en un entorno virtualizado, lo que da confianza a nuestros clientes para que ellos puedan virtualizar sin problemas. Porque ellos quieren tener, quieren tener la confianza de que aparte de además de ahorrar costos pueden ingresar en acuerdos de nivel de servicio, pueden proveer la calidad de servicio que requieren sus clientes a la vez. Es por eso que con VMware creamos esta aplicación que se llama Application, application HA. A tal fin. So the, the last of the focus areas that we have, the last of these themes or trends that we see. Uh, we talked about information explosion, we talked about the threat landscape, we talked about mobility, we talked about virtualization. The last piece is the cloud. And it's the opportunity to leverage software as a service, a whole new mode of delivering solutions to customers, to businesses, to governments, to consumers via the cloud. La última tendencia entonces, la primera era la explosión de la información, la segunda el horizonte de amenazas, la tercera la movilidad, cuarta virtualización y la quinta es la nube. La nube entendida como software como servicio que nos permita enviar soluciones desde allí a nuestros clientes para satisfacer una amplia gama de necesidades. So the cloud for Symantec is really represented in two ways. First, how do we help customers build solutions? What do we do to help them for the cloud? To build out the management and the security and the infrastructure they need to make their, their private or hybrid cloud environments all that they need to be. The second piece is what we do from the cloud. And that's Symantec providing solutions like email solutions from the cloud, backup from the cloud, encryption from the cloud, all sorts of different technologies that you'll see Symantec deliver on premise as well as from in the cloud, giving customers choice and flexibility. Entonces, ¿qué es la nube para Symantec? Tiene dos aspectos. ¿Qué hacemos para la nube? Es decir, ¿qué hacemos para ayudar a nuestros clientes a construir soluciones que puedan administrar, que puedan dar seguridad a su nube, pueda ser privada, pública o un híbrido de ambas. ¿Y qué hacemos también? El otro aspecto es que hacemos desde la nube, con soluciones de email, de backup, de encriptado, que puede ser en el entorno físico o desde la nube, pero nosotros pretendemos darle al cliente la posibilidad, la opción de elegir. So by focusing on, on an information centric and a people centric approach, by paying attention to the issues that matter most to our customers, Symantec is differentiating today and into the future. And one of the things I think is important to understand is our ability to bring together solutions that move from the data center out to every endpoint, to every user, both from the corporate world, through the consumer world, from a security perspective, through a storage and availability perspective, that brings together the set of issues that customers have to solve in a way that no one else can do. And that's why Symantec is seeing the kind of success and growth and consistent growth around the world that we see today. Entonces, al tener este enfoque concentrado en información y concentrado en la gente, ayudamos a marcar la diferencia que Symantec presenta en el presente y que pretendemos tener también en el futuro. Porque nosotros podemos unir todo, el consumidor final, el, el cliente corporativo, eh, la seguridad, la administración, la gestión de la información. Esto es lo que ha contribuido a que Simanteca haya tenido un éxito constante a lo largo de mucho tiempo. So hopefully that gives you a, a good baseline understanding of who Symantec is today. Uh, we continue to change as the world around us changes. 
we continue to stay heavily invested. I think here in Buenos Aires is a great example of the investment we make in this market in particular is substantial. Now, one of our four <coughs> key support centers sits here in Buenos Aires. One of our four key global support centers is here. And so we've, we've enjoyed a strong relationship with the government and with the people here in Buenos Aires, and we've become a more and more substantial employer <coughs> and a more and more substantial part of helping uh, Symantec grow comes from here, right here in Buenos Aires. Entonces, creo haberle dado entonces los conceptos esenciales de por qué Symantec es la empresa que es, cómo nos adaptamos <coughs> al cambio. Seguimos invirtiendo muchísimo. En este, este mercado es un buen ejemplo de la inversión que realizamos porque cuatro, este es uno de los cuatro centros de soporte global claves que tiene Simantec en el mundo y está aquí en la Argentina continuamos teniendo buenas relaciones con el gobierno con el país y nos hemos convertido en un empleado importante una parte muy importante también de la vida de nuestro país So rather than hearing me talk more I think it's probably a best use of our time to hear the questions that you all have 